नमस्कार डॉक्टर भंडारेच लेक्चर मध्ये आपले सर चे स्वागत मी प्राध्यापक सविता भंडारे अर्थशास्त्र विभाग के के वाक वरिष्ठ महाविद्यालय चांदोरी आज आपण पुढे व्यापार चक्राच्या अवस्था ही एक मायक्रो इकॉनॉमिक्स मधील महत्वाचे कॉन्सेप्ट अभ्यासणार आहोत जी आपल्याला एस वाय बी कॉम आणि एस वाय बी ए च्या सिलेबस मध्ये आढळून येते आता व्यापार चक्राच्या ज्या अवस्था आहेत त्या भांडवलशाही मध्ये सातत्याने निर्माण होणारी एक घटना असते त्याच्यामुळे व्यापार चक्रामध्ये तेजी मंदी यासारख्या चक्रांचा विचार केला जातो त्याच्यामध्ये उत्पादन उत्पादन असेल रोजगार असेल गुंतवणूक असेल त्याच्यानंतर बचत असेल या सगळ्यांचा या सर्व घटकांचा विचार करत असतो या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी किंवा ते हे घटक सर्व स्पष्ट करण्यासाठी आपण व्यापार चक्राच्या अवस्था समजवून घेऊया व्यापार चक्राच्या अवस्था समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला व्यापार चक्राची व्याख्या बघणं गरजेचं आहे बघा व्यापार चक्राची अगदी सुटसुटीत व्याख्या केली जाते ती म्हणजे काय तर अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजी आणि त्यानंतर निर्माण होणारी अवस्था म्हणजे मंदी यालाच व्यापार चक्र असे म्हणतात म्हणजे तेजी आणि मंदी जरी अर्थव्यवस्थेच्या म्हणजे व्यापार चक्राच्या चार अवस्था असल्या तरी सुद्धा तेजी आणि मंदी या दोन महत्वाच्या अवस्था असल्यामुळे त्याचा अंतर्भाव आपण व्याख्येमध्ये करून व्यापार चक्राची व्याख्या सुटसुटीतपणे तयार करू शकतो तसंच यांनी केन्स यांनी सुद्धा त्यांच्या व्याख्येमध्ये असंच म्हटलेलं आहे की अर्थव्यवस्थेमध्ये चांगला आणि वाईट असे दोन प्रकारचे काळ असतात जेव्हा अर्थव्यवस्थेचा चांगला काळ असतो तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील किमतीमध्ये काय होत असते वाढ होत असते आणि बेकारीमध्ये घट होत असते आणि ज्या वेळेस अर्थव्यवस्थेचा वाईट काळ असतो अर्थव्यवस्थेच्या वाईट काळामध्ये किंवा त्यालाच आपण मंदीचा काळ असं म्हणतो त्यामध्ये काय होत असतं किमतीमध्ये घट होत असते आणि बेकारीमध्ये काय होत असते वाढ होत असते म्हणजे असा सुद्धा आपण त्याचा व्याख्येचा आपण केन्स यांच्या विचार करू शकतो पुढची जी अवस्था आपल्याला पाहावायची अवस्थेमध्ये आपल्याला पुढचा जो भाग बघायचा आहे ती म्हणजे व्यापार चक्राच्या अवस्थांची आकृती कारण आकृतीद्वारेच आपल्याला याचं स्पष्टीकरण जास्त प्रमाणामध्ये समजू शकते बघा आकृतीमध्ये ओवा अक्षावर जे घेतलेलं आहे ते म्हणजे आर्थिक क्रियांचा जो आर्थिक क्रियांची जी लेवल आहे ती घेतलेली आहे तर ओ एक्स अक्षावर नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे व्यापार चक्रांचा काळ आपण या ठिकाणी बघतोय किती कालावधीसाठी व्यापार चक्र असतात तो कालावधी आपण ओ एक्स अक्षावर दर्शवलेला आहे आता आकृतीमध्ये जर आपण बघितलं तर ओ वाय अक्षावरून जी वरती तिरकस रेषा जाणारी दिसते तिला संतुलन रेषा असं म्हणतात व जी वलयाप्रमाणे जी रेषा आहे ती व्यापार चक्र दर्शविणारी काय आहे रेषा आहे आता या रेषांमध्ये आपल्याला अर्थ व्यापार चक्राच्या ज्या चार अवस्था असतात त्या चार अवस्था आपल्याला बघता येईल बघा आकृतीमध्ये जर आपण सुरुवातीला बघितलं संतुलन रेषेच्या खालून ज्या वेळेस व्यापार चक्राच्या वलयाला सुरुवात होते ती सुरुवातीची जी अवस्था असते ती म्हणजे रिकवरी किंवा त्याला पुनरुत्थान अवस्था असं म्हणतात पुनरुत्थान अवस्थेमध्ये अर्थव्यवस्था विकसित होण्याचा काळ असल्यामुळे ती संतुलन रेषेच्या खालच्याच दिशेला आपल्याला दिसून येते आणि ज्या वेळेस अर्थव्यवस्थांमध्ये सुधारणा होत होत जाते मंदीच्या काळापासून सुधारणा होत होत जाते आणि ती सुधारणा अतिउच्च शिखरावर पोहोचते तेव्हा ती जी परिस्थिती निर्माण होते त्याला म्हटलं जातं तेजी किंवा त्याला बूम असा शब्द वापरला जातो त्याच्यानंतर ज्या वेळेस अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजी येते ती तेजीची अवस्था कायमस्वरूपी राहत नाही तेजीमधून पुन्हा घसरण व्हायला सुरुवात होते म्हणून तेजीनंतर जी पुढची अवस्था आपल्याला आकृतीमध्ये दिसत आहे ती म्हणजे रिसेशन घसरण व्हायला सुरुवात होते म्हणजे जी अतिशिखरावर पोहोचलेली अर्थव्यवस्थेची अवस्था असते म्हणजे किमती असेल उत्पादन असेल गुंतवणूक असेल या सर्वच घटकामध्ये जी वाढ झालेली असते त्या घटकांमध्ये कमतरता यायला काय होते सुरुवात होते म्हणून त्याला काय म्हणायचं घसरणीची अवस्था पुढे आपण अवस्थांचा डिटेलमध्ये विचार करणार आहोत तेव्हा एक एक अवस्था समजवूनच घेणार आहोत त्याच्यानंतर जी त्याच्यानंतर रेसेशन मध्ये आपल्या रेसेशन नंतर आपल्याला जी खालची अवस्था दिसते म्हणजे त्या व्यापार चक्राच्या रेषेचा जे खालचे टोक आपल्याला दिसते त्याला म्हणतात डिप्रेशन किंवा मंदी मग आता मंदी ही अर्थव्यवस्थेची सर्वात वाईट अवस्था असल्यामुळे ते ते जो मंदी आपण जी दर्शविलेली आहे ती व्यापार चक्राच्या रेषेची कशी दिसतोय आपल्याला दरीचा खालचा भाग दिसतोय आणि ते जे कसं दिसतोय शिखराचा उंच भाग दिसतोय आणि मंदी नंतर पुन्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये पुनरुत्थानाला सुरुवात होते म्हणून पुन्हा आपण जिथून बघा आकृतीमध्ये सुरुवात केलेली आहे रिकवरीने पुन्हा आपल्याला आकृतीमध्ये डिप्रेशन नंतरही पुन्हा रिकवरी व्हायला 
सुरुवात होते म्हणजे एक व्यापार चक्र पूर्ण झाले की पुन्हा दुसऱ्या व्यापार चक्राला काय होते सुरुवात होते आता हे जे व्यापार चक्र आहे ते सर्व देशांमध्ये सारख्या प्रमाणामध्ये टिकून येताना आपल्याला दिसत नाही समजा विकसित देश असेल तर तिथे व्यापार चक्रांची गती जी आहे म्हणजे की व्यापार चक्र अर्थव्यवस्थेमध्ये किती दिवस टिकतील याचा कालावधी वेगळा राहील तर विकसनशील देश असेल तर त्या देशामध्ये ते व्यापार चक्र किती दिवस टिकेल म्हणजे तेजीची अवस्था आहे तर किती काळ तेजीची अवस्था राहील आणि मंदीची अवस्था आहे तर किती काळ मंदीची अवस्था राहील हे त्या त्या देशाच्या इकॉनॉमीवर डिपेंड करतं म्हणजे त्या त्या देशाची अर्थव्यवस्था किती बळक बळकट आहे किंवा किती कमकुवत आहे त्याच्यावरून ठरतं की त्या देशामध्ये ते व्यापार चक्र किती प्रमाणामध्ये टिकेल आता आकृती जर आपण नीट निरीक्षण केलं तर आपल्याला असं दिसतंय बघा व्यापार चक्राची जी रेष दर्शविलेली आहे रेषा दर्शविलेली आहे ती सागराच्या लाटांप्रमाणे दिसते किंवा वलयांप्रमाणे दिसते आता ती अशी का दिसते तर बघा समुद्राच्या ज्या लाटा येतात त्या सर्व समांतर उंचीच्या नसतात एक लाट येते ती खूप उंच असते एक लाट येते ती मध्यम स्वरूपाच्या उंचीची असते एक लाट येते ती अगदी खालच्या दिशेने येते आणि ती निवडून जाते म्हणजे सागराच्या लाटा कशा एक समांतर उंची नाही येत नाही तसंच सेम व्यापार चक्राच्या अवस्था देखील असतात म्हणून व्यापार चक्राच्या आपण अवस्थांचे ज्यावेळेस वैशिष्ट्य व्यापार चक्राचे ज्यावेळेस आपण वैशिष्ट्य पाहतो त्या वैशिष्ट्यांमध्ये आपण बघतो की त्याला उपमा दिलेली आहे सागरांच्या व्यापार चक्र कसे असतात सागरांच्या लाटांप्रमाणे असतात ही झाली आपली व्यापार चक्राची आकृती आता आपल्याला यापुढे समजून घ्यायच्या आहे व्यापार चक्राच्या अवस्था व्यापार चक्राच्या अवस्थांमध्ये पहिली जी सुरुवात होते सुरुवात होते म्हणजे कुठल्याही अवस्थेपासून आपण व्यापार चक्राच्या अवस्था समजून घेऊ शकतो नेसेसरी नाही की आता आपण आपल्या विश्लेषणामध्ये तेजी घेतलेले तर आपण अगदी तेजीपासूनच सुरुवात करतो असं काही नाही तर त्या चार अवस्था आहे त्या चार अवस्थांच्या कुठल्याही अवस्थेपासून जरी आपण सुरुवात केली तरी एंडिंग पुन्हा त्याच अवस्थेवर आपला येणार आहे त्याच्यामुळे आपण या कन्सेप्टमध्ये आता व्यापार चक्राच्या अवस्थांमध्ये पहिली अवस्था समजून घेणार आहोत ती म्हणजे तेजी ज्याला प्रॉस्पॅरिटी किंवा भूम असे म्हणतात आता तेजी म्हणजे तेजीलाच समृद्धीचा काळ असं देखील म्हटलं जातं कारण तेजीचा जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये काळ असतो तेव्हा सगळीकडे उत्साह असतो कारण गुंतवणूकदाराला गुंतवणूकदार काय करत असतो आपली गुंतवणूक वाढवत असतो आता आपली गुंतवणूक का वाढवतो कारण गुंतवणूक तो वाढवतो त्याच्यामुळे त्याचं काय वाढतं उत्पादन वाढतं त्याचं उत्पादन वाढत वाढतं तो का ठेवतो कारण उत्पादन वाढलं त्या उत्पादनाला काय असते बाजारामध्ये मागणी असते आणि त्याच्यामुळे काय होते की त्याचा त्याच्या उत्पादनाला मिळणारी किंमत कशी असते जास्त असते आणि जास्त किंमत उत्पादन जास्त किंमत उत्पादनाला मिळणारी जास्त किंमत मात्र उत्पादनाचा खर्च कमी त्याच्यामुळे गुंतवणूकदाराचा उत्साह कमी होत नाही तो सातत्याने आपली गुंतवणूक उत्पादनामध्ये काय करतो वाढवत राहतो आता काय होतं उत्पादन वाढवतो म्हणजे उत्पादनामध्ये त्याला काय करावं लागतं अधिकचे श्रमिक कामावर घ्यावं लागतं म्हणजे रोजगारामध्ये सुद्धा काय होते वाढ होते रोजगारात वाढ झाल्यामुळे लोकांना काम मिळतं लोकांना काम मिळालं म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नामध्ये काय होते वाढ होते त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे त्यांच्या खरेदी शक्तीमध्ये वाढ होऊन वस्तू व सेवांच्या मागणीमध्ये काय होते वाढ होते आणि त्याच्यामुळे उत्पादक सातत्याने आपला पुरवठा काय करत राहतो वाढवत राहतो आणि पुरवठा वाढवतो म्हणजे उत्पादन जास्तीच घेतो म्हणजे जे अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादनाचे घटक आहे भूमी श्रम भांडवल संयोजन या सगळ्यांचा काय होतो पर्याप्तपणे वापर होतो मात्र या अवस्थेत काय होतं की जरी किमती सातत्याने वाढत असल्या उत्पादन वाढत असलं तरी देखील तरी देखील उत्पादक काय करतो वस्तूंच्या किमती वाढवायला सुरुवात केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये हळूहळू प्रभावी मागणी घटायला काय होते सुरुवात होते आणि उत्पादकाने आशावादीने जी वस्तूचं अधिक उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त करून ठेवलेलं असतं त्या त्याची किंमत घटायला काय होते सुरुवात होते हळूहळू म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये हळू याच अवस्थेमध्ये निराशावादी वातावरणाची काय होते सुरुवात व्हायला लागते म्हणजेच जे तेजी तेजी म्हणजे आपण आकृतीमध्ये बघितलं की त्या व्यापार चक्राच उंच सगळ्यात वरच शिखर म्हणजे आपण त्याला तेजी म्हटलो होतो म्हणजेच या अवस्थेमध्ये तेजीच्या शिखरावरून पाय उतार व्हायला काय होते सुरुवात होते त्यानंतर दुसरी जी अवस्था बघणार आहोत ती म्हणजेच घसरण आता घसरण घसरणीलाच काय म्हटलं जातं रिसेशन असं म्हटलं जातं आता 
अर्थव्यवस्थेची जी तेजीची अवस्था असते त्या तेजीच्या अवस्थेमध्ये घसरणीचे जे बीच असतात ते रोवले गेलेले असतात त्याच्यामुळे तेजीनंतर आपण जर बघितलं तर लोकांचा दृष्टिकोन काय होतो बदलतो मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्या कारणाने उत्पादकांचा उत्पादन खर्च वाढलेला दिसतो त्याचा परिणाम त्यांचा नफा घटण्यावर आपल्याला दिसायला सुरुवात होते त्यामुळे उत्पादकाला काही श्रमिकांना काय करावं लागतं कामावरून काढून टाकायला लागतं आणि त्याच्यामुळे तिथून पुढे काय होते मग बेकारीला सुरुवात व्हायला सुरुवात होते म्हणजे घसरणीच्या काळामध्ये बेकारीचा टप्पा वाढायला काय होते सुरुवात होते आता लोकांचं उत्पन्न कमी होतं त्याच्यामुळे लोकांच्या पुन्हा खरेदी शक्तीमध्ये घट होईल आणि लोकांचा वस्तू व सेवांची मागणी अजून कमी व्हायला सुरुवात होईल म्हणजेच त्यांचा उपभोग काय व्हायला लागेल कमी व्हायला लागेल आणि त्याच्यामुळे जरी घसरणीची अवस्था अशीच चालू राहिली तर मागणी आणि पुरवठ्याचं संतुलन जर झालं नाही तर याच अवस्थेमध्ये काय होतं मग पुन्हा मंदीची बीज काय होतात पेरली जातात म्हणजेच आपल्याला घसरणीच्या काळामध्ये दिसतो की उत्पादकाचा उत्पादन खर्च वाढलेला असतो नफा त्याचा घटलेला असतो बेकारी वाढलेली असते लोकांच्या क्रयशक्ती घटलेली असते त्याच्यामुळे लोकांचा उपभोग कमी झालेला असतो आणि अंतिमदा त्यांची मागणी कमी झालेली असते त्याच्यामुळे आपल्याला या अवस्थेमध्ये जर आपण म्हटलं तर पुन्हा मंदीची बीज काय केलेली असतात पेरली गेलेली असतात आता यानंतर आपण पुढची जी अवस्था बघणार आहोत ती म्हणजेच मंदी ज्याला इंग्लिश मध्ये डिप्रेशन असं म्हणतात व्यापार चक्राच्या विविध अवस्थांमध्ये मंदीची अवस्था ही सर्वात धोकेदायक असते कारण या अवस्थेचं महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्याला काय सांगते की बेकारी वाढलेली दिसते बेकारी वाढलेली असल्यामुळे उत्पादन टोटल ठप्प पडलेलं असतं त्याच्यानंतर उत्पादन ठप्प पडलेलं असतं बेकारी वाढलेली असते लोकांची मागणी कमी झालेली असते पुरवठा त्या मानाने जास्त झालेला असतो त्याच्यामुळे किमतीमध्ये सातत्याने काय होते होत दिसते घट होत दिसते लोका उत्पादकाचा नफ्याचं रुपांतर टोटल तोट्यामध्ये झालेलं आपल्याला दिसून येतं लोकांची प्रभावी मागणीने घटलेली असते म्हणजे मंदीची अवस्थेमध्ये काय असते अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्काळीत किंवा कोलॅप्स झालेली आपल्याला दिसून येते मग आता ही म्हणजे मंदीची अवस्था आहे त्या मंदीच्या काळामध्ये व्यापारी बँकांनी सुद्धा आपल्या जी पतनिर्मिती असते ती काय केलेली असते बंद केलेली असते त्याच्यामुळे सरकारला जास्त सरकार सॉरी याच्यामध्ये उत्पादकाला जास्त प्रमाणामध्ये कर्जाचा पुरवठा होऊ शकत नाही त्याच्यामुळे ह्या अवस्थेमध्ये जी मंदीची अवस्था असते ती अर्थव्यवस्था पूर्ण ठप्प झालेली असते आपण मंदीचा काळ अनुभवतच आहोत आपण आणि मंदीसारखं असे असे जी मंदी असते तीव्र गतीने असते ती मोस्ट ऑफ आपल्याला विकसित जे देश असतात त्या विकसित देशांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला त्याची सुरुवात होताना दिसून येते आता उत्पादकाला सातत्याने होणारा तोटा त्याच्यामुळे अशा अवस्थेमध्ये तो एक तर उत्पादक काय करतो आपलं उत्पादन बंद करतो नाहीतर नवीन ऑर्डर तो बिलकुल स्वीकारत नाही कामगारांना काम नसल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईमध्ये काय असते लोटली गेलेली असते अशा प्रकारचा मंदीचा अनुभव जगाने आपण बघितला की एकोणा सुरुवातीला एकोणावीसशे एकोणतीस ते तेहतीसच्या काळामध्ये घेतलेलंच आहे आणि व्यापार चक्रांची ही अवस्था वा व्यापार चक्राची जी ही अवस्था आहे त्या अवस्थे म्हणजे जी निराशावादीची अवस्था आहे त्या निराशावादातून पुन्हा कसला जन्म होतो आशावादाचा जन्म होतो म्हणजेच ही अवस्था कायमस्वरूपी टिकून राहत नाही कारण या अवस्थेमध्ये बदल करण्यासाठी सरकार जास्त प्रमाणामध्ये कारणीभूत ठरतं आणि त्याच्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदीकडून पुनरुत्थापणाकडे काय होते वाटचाल करते म्हणजे व्यापार चक्राची कुठलीही अवस्था कायमस्वरूपी टिकून राहत नाही तर ती पुढच्या अवस्थेकडे काय करते मार्गक्रमण करते म्हणजेच याच्या पुढची जी अवस्था आपण मंदी ज्याला आपण काय म्हणतो पुनरुत्थापन किंवा रिकवरी म्हणजे मंदीच्या अवस्थेमध्ये देशातील सरकारची भूमिका आपण बघितलं की खूप महत्वाची असते कारण मंदीचं रूपांतर पुनरुत्थापन मध्ये होण्यासाठी सरकार कशा प्रकारे प्रयत्न करत देशामध्ये त्या मंदीच्या गरजेतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी हा फार हे फार महत्वाचं असतं कारण सरकारचा उद्देश हा कधीच नफा मिळवणं हा नसतो तर समाजाचे किंवा लोकांचे कल्याण साधन हे असतो केशा म्हणण्याप्रमाणे जर अर्थव्यवस्थेमधील मंदी दूर करायची असेल पुनरुत्थान अवस्थेमध्ये आपल्याला पुनरुत्थान अवस्थेमध्ये सरकारला काय करावं लागेल लोकांच्या प्रभावी मागणीमध्ये वाढ करावी लागेल केन्स यांनी सुद्धा त्यांच्या उत्पादन रोजगाराच्या सिद्धांतामध्ये प्रभावी मागणीला काय दिलेलं आहे महत्व दिलेले आहे आणि 
अशा कारण अशा अवस्थेमध्ये खाजगी क्षेत्र कसं असतं टोटल कोलॅप झालेलं असतं त्याच्यामुळे जर सरकारने आपली गुंतवणूक वाढवली तर त्या गुंतवणुकीमधून पुन्हा काय होईल लोकांना रोजगार मिळेल लोकांना काम मिळेल लोकांना काम मिळालं की पुन्हा मग त्यांच्या वस्तू सेवांच्या मागणीमध्ये वाढ होईल आणि लोकांच्या वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत वाढ झाली की उत्पादकाचा पुन्हा उत्साह वाढेल उत्पादकाचा उत्साह वाढला की तो पुन्हा उत्पादन वाढवायला काय करेल सुरुवात करेल आणि त्या त्याने उत्पादन वाढवायला सुरुवात केलं म्हणजे ज्या आपल्या देशामध्ये किंवा अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या व्यापारी बँका असतात त्यांच्या पतनिर्मितीमध्ये सुद्धा काय व्हायला लागते वाढ व्हायला लागते म्हणजे थोडक्यात आपल्याला पुनरुत्थानच्या काळामध्ये काय दिसतं तर पुन्हा हळूहळू मंदीच्या गर्तेमधून ज्या वेळेस पुन्हा तेजीकडे अर्थव्यवस्था जायला लागते आणि जो मधला जो पुनरुत्थान किंवा त्यालाच ऊर्जित अवस्था असं म्हणते त्याच्यामध्ये हळूहळू लोकांच्या मागणीत वाढ व्हायला लागली की उत्पादनात वाढ होते त्याच्यामुळे उत्पादकाची कर्जाला मागणी मध्ये वाढ होते त्याच्यामुळे कर्ज त्याचं तो जास्त घेतो म्हणजे पुन्हा तो आपल्या गुंतवणुकीमध्ये काय करतो वाढ होतो वाढ करतो रोजगार पातळीचा विस्तार व्हायला लागतो रोजगार पातळीचा विस्तार झाल्यामुळे अजून लोकांची मागणी वाढून पुरवठा वाढायला काय होतो सुरुवात होतो आणि या अवस्थेमध्ये मग पुन्हा मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये संतुलन व्हायला काय होते सुरुवात होते तसंच मागणी व पुरवठ्याचे संतुलन होत असतानाच अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाचा पुरवठा वाढायला काय होते सुरुवात होते आणि आपल्याला माहिती आहे की पैशाचा पुरवठा वाढायला लागले की वस्तूच्या किमतीमध्ये सुद्धा वाढ व्हायला काय होते सुरुवात होते